আমরা এই উইকে ক্রিমিনোলজিতে পড়ব হোয়াইট কলার ক্রাইম হোয়াইট হোয়াইট কলার ক্রাইম সো হোয়াইট কলার ক্রাইমটা কি জিনিস হোয়াইট কলার ক্রাইম সাদা কলার ক্রাইম সাদা কলারটা কি জিনিস আপনারা যে সাদা শার্ট পরে কোর্টে যান ভদ্রলোকরা অফিসে যান সেটাই তো সাদা কলার তাই না এই সাদা কলার পরিহিত ব্যক্তিরা যে ক্রাইমগুলো করে ভদ্রলোকরা যে ধরনের ক্রাইম করে মূলত তাদের সেই ক্রাইমগুলোকে বলা হয় হোয়াইট কলার ক্রাইম সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো তাই না হোয়াইট কলার ক্রাইমটা মেইনলি আপনার লোয়ার ক্লাস পিপল যে ক্রাইমগুলো করে সেগুলো না আপনার ক্লাস পিপল যে ক্রাইমগুলো করে শিক্ষিত ভদ্রলোক ভদ্র সমাজে বসবাস করে টাকা পয়সার অভাব নেই গরিব না ভাত খাইতে পারে না তা না বাড়ি কিনতে পারে না সেই জন্য হোয়াইট কলার ক্রাইম করে সো এই যে বড়লোকদের যে ক্রাইমগুলো এগুলোকে বলা হয় হোয়াইট কলার ক্রাইম হোয়াইট কলার ক্রাইম কোনগুলো ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি ক্রাইম যেগুলো অন্যের বই আমরা চুরি করে পাবলিশ করতেছি একজনের বই আরেকজন পাবলিশ করতেছি অনলাইনে সেল করতেছি আরেকজনের মুভি কপি আমি আমার টিভি চ্যানেলে চালাচ্ছি বা আরেকজনের গান আমি আমার ভিডিওতে লাগাচ্ছি আমরা সবাই শিখি আমরা সবাই বুঝি তাই না এটা গরিব চোচ্ছা চোরের অফেন্স না এটা হচ্ছে শিক্ষিত ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ভদ্রলোক যে জানে কম্পিউটার কি জিনিস তাদের মানি লন্ডারিং সে জানে টাকা কিভাবে ফাঁকি দিতে হয় শিক্ষিত মানুষের অফেন্স সাইবার ক্রাইম সাইবার ক্রাইম করতে হলে কম্পিউটার লাগে ল্যাপটপ লাগে গরিব মানুষ যে ভাত খেতে পারে না ডাল খেতে পারে না যে চুরি করে ডাকাতি করে সে কোথ থেকে সাইবার ক্রাইম করতে সো সাইবার ক্রাইম এগুলো হচ্ছে ট্যাক্স পে না করা এগুলো হচ্ছে হোয়াইট কলার ক্রাইম আমরা পড়ব আপনাদের বইতেও একটা লিস্ট দেওয়া আছে কোনগুলোকে হোয়াইট কলার ক্রাইম বলা হয় সো এই যে যে ভদ্রলোকরা যে অফেন্সগুলো করে শিক্ষিত ভদ্রলোক নট দ্য পিপল হু আর লিভিং ইন লোয়ার ক্লাস বরং দ্য পিপল হু আর লিভিং ইন মিডিল ক্লাস আপার ক্লাস দে আর নর্মালি নট দ্য মিডিল ক্লাস ইট অ্যাকচুয়ালি দ্য পিপল হু আর লিভিং ইন মিডিল আপার ক্লাস মানে উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায় এবং উচ্চবিত্ত যারা তারা হোয়াইট কলার ক্রাইমগুলো করে তো আমরা আজকে একটু দেখব হোয়াইট কলার ক্রাইম রিলেটেড ব্যাপারগুলো তো এতদিন নর্মালি আমরা ক্রাইম বলতে চুরি ডাকাতি থ্যাসরামি রেপ খুন এসব জিনিসের মধ্যে ছিলাম এখন আমরা যাব হচ্ছে হোয়াইট কলার ক্রাইম যে ভদ্রলোকের ক্রাইমগুলো কি টাইপের জিনিস কেন ভদ্রলোকরা এই ধরনের ক্রাইমগুলো করে বা এই যে যে হোয়াইট কলার ক্রাইম যেগুলো হোয়াইট কলার ক্রাইম মেইনলি ক্রাইম আর দ্য ক্রিমিনালস দে আর অ্যাকচুয়ালি বিলংস টু আপার ক্লাস দে আর ফ্রম দ্য পিপুল হু আর পাওয়ারফুল দ্যাটস হোয়াই তারা এই টাইপের অফেন্সগুলো করে এই অফেন্সগুলো দেখা যেত যে আগে মানুষ বড়লোকদের অফেন্স অফেন্স হিসেবে ধরে না ঘুষকে অফেন্স হিসেবে ধরা হয় না চোর ডাকা যিনি কোটি টাকার ঘুষ খাচ্ছেন তিনি দুইশো টাকা চুরি করছে যে লোকটা তাকে ধরে পিটায় ঠিক আছে মানে বড় চোর এসা ছোট চোর রেপিট তো কেন কারণ হচ্ছে যে সে হচ্ছে ভদ্রলোক শিক্ষিত হোয়াইট কলার জামা কাপড় পরা ভদ্র জামা কাপড় পরা আর ওই দুশো টাকা যে চুরি করছে সে তো গরিব লোক তার তো জামা কাপড় ছেড়া এই জন্য তাকে পিটায় ঠিক আছে তো এই যে যে ক্রাইমের কনসেপ্টটা এটাকে বলা হয় এই যে বড়লোকদের যে ক্রাইমের ক্রাইমগুলো যেগুলো তে মারামারি হাতাহাতি ধস্তাধস্তি পিটাপিটি এগুলো নেই ভদ্রলোকের মতো চেয়ার টেবিলে বসে অফেন্সগুলা করা হয় সেই অফেন্সগুলাকে বলা হয় হচ্ছে হোয়াইট কলার ক্রাইম দিস ইজ কল দ্য ক্রাইম অফ দ্য পাওয়ারফুল পিপুল দ্য পিপুল হু হ্যাভ পাওয়ার লাইক কর্পোরেট অফেন্স যেগুলো যে অফিসের বস যে অফেন্সগুলা করে বা এক অফিস আর এক অফিসের ট্রেড সিক্রেট যখন চুরি করে ঠিক আছে এই যে যে অফেন্সগুলো এগুলাকেই বলা হয় হোয়াইট কলার ক্রাইম এবং এই হোয়াইট কলার ক্রাইম বেসিক্যালি আগে কিন্তু একটা সময় ছিল না এই নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এসে যখন মিডিয়া অনেক বেশি কি বলবো অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে এবং অনেক ধরনের সারকমস্টেন্সেস ডিজিটালাইজড হচ্ছে 
তখন এসে আপনার এই হোয়াইট কালার ক্রাইম এর যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা আসা শুরু করলো ঠিক আছে আচ্ছা এবার পরে দেখেন আমরা যে ইসের কথা ব্যবহার করছি শাটারল্যান্ডের কথা শাটারল্যান্ডে আমরা এর আগেও বহুতবার পড়ছি এর আগে দেখি রস কি বলতেছে রস বলতেছে ফার্স্ট শট টু ফোকাস অ্যাটেনশন অন দ্য থ্রেট প্রেজেন্টেড বাই এ ফর্ম অফ ক্রাইম অফ পাওয়ারফুল সো এই যে যে হোয়াইট কলার ক্রাইমটা এই ক্রাইমটা হচ্ছে এমন ধরনের ক্রাইম যে ক্রাইম অফ দ্য পাওয়ারফুল কর্পোরেট ক্রাইম যেগুলো এটা নর্মালি মানে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে অ্যারাইজ হয়েছে এই কনসেপ্টটা অ্যান্ড সাদারল্যান্ড বলতে চায় পায়োনারিং এফোর্ড ইন দ্য স্টাডি অফ হোয়াইট কলার ক্রাইম ইন আমেরিকা সাপ্লিমেন্টিং থিওরি উইথ এম্পারিক্যাল ওয়ার্ক এম্পারিক্যাল ওয়ার্কে যে কনসেপ্ট আসছে এবং সে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে মিডিয়া আসার পরে যে কনভেনশনাল ক্রাই ক্রাইমগুলো ছিল মানে চুরি ডাকাতি রাহাজানি খুন এই টাইপের কনভেনশনাল ক্রাইমের থেকে সার্কমস্টেন্সেস আরও ওর্সেন হয়ে গেছে মানুষ হোয়াইট কলার ক্রাইম যেগুলো সেই টাইপের ক্রাইমের মধ্যে ইনভলভ হয়ে গেছে এবার আসেন আমরা একটু ডেফিনেশন দেখব ছোট ছোট ডেফিনেশন দেখব কয়েকজন ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা কি বলছে তো শটারল্যান্ড যে ভদ্রলোক তিনি বেসিক্যালি আপনার এই হোয়াইট কলার ক্রাইম যে শব্দটা সেই শব্দটা প্রথম আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটিতে ব্যবহার করে এবং তিনি এটাকে মানে এই যে যে হোয়াইট কলার ক্রাইমটাকে তিনি বলেন যে এটা এমন ধরনের ক্রাইম চিরাচারিত থিওরিটিক্যাল যে ক্রাইমগুলো সারা জীবন আমরা পড়ে আসছি এটা এই টাইপের ক্রাইম না ইটস সামথিং ডিফারেন্ট সামথিং ডিফারেন্টটা কি চাটারল্যান্ড বলতেছে যে ইট মে বি ডিফাইন অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাজ এ ক্রাইম কমিটেড বাই এ পারসন অফ রেসপেক্টেবিলিটি হাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস the course of his or her occupation so approximately je crime korche tini ekjon byakti ba mohila jete am person jetai amra bole thaki na keno but she basically respectable ekta high society ba high status e belong korteche ebong tini je office ta kortechen seta tini tar occupation er khatire kortechen seta hote pare trade secret churi kora hote pare ba seta hote pare আমি একজন শিক্ষক আমি কষ্ট করে বই কেন লিখবো আরেকজনের বই থেকে দুই পাতা আরেকজনের বই থেকে দুই পাতা আরেকজনের বই থেকে দুই পাতা মিলা মিলা দুই পাতা দুই পাতা করে দুশো পাতার বই ছাপাই দিলাম আমি আমার ক্যারিয়ারে আগায় গেলাম বই একটা লিখে থাকছি সামথিং লাইক দ্যাট সো আমি আমার অকুপেশনের কারণে করছি ঠিক আছে শাটারল্যান্ড কিন্তু এই জিনিসটা এটাও বলছে যে হোয়াইট কলার ক্রাইম বেসিক্যালি যারা বিজনেস ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে এই যে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পদে যারা ব্যবহার করে ব্যবহার মানে সরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পদগুলোতে যারা আছেন হাই স্ট্যাটাসের ক্রিমিনাল তারাই হচ্ছেন হোয়াইট কলার ক্রাইমের ক্রিমিনাল আচ্ছা ভদ্রলোক এজল হার্ট যেটা বলতেছে হোয়াইট কলার ক্রাইমটা কি জিনিস অ্যান ইলিগাল অ্যাক্ট অবভিয়াসলি হোয়াইট কলার ক্রাইম একটা ইলিগাল অ্যাক্ট অর এ সিরিজ অফ ইলিগাল অ্যাক্টস কমিটেড বাই নন ফিজিক্যাল মিনস নন ফিজিক্যাল মিনস মানে হচ্ছে হাতাহাতি মারামারি কোনো কাহিনী নেই চুরি ডাকাতি এগুলোর মধ্যে তো ফিজিক্যাল মিন থাকে যে আমাকে ফিজিক্যালি অন্য একজনের বাড়িতে যায় নিজের হাত দিয়ে টাকা তো উঠায় আনতে হবে আর হোয়াইট কলার ক্রাইমে আমাকে তো ফিজিক্যালি কারোর সাথে মারামারি করতে হচ্ছে না আমি টাকা গভর্নমেন্টকে দিব না আমি ট্যাক্স পে করবো না তোমার কিচ্ছু করতে হচ্ছে না জাস্ট আমি আমার জায়গায় বসে আসি বা সাইবার ক্রাইম আমি আমার অফিসে বসেই আরেকজনের ওয়েবসাইট হ্যাক করে ফেলতেছি শারীরিক কোনো কষ্ট আমার নাই সো নন ফিজিক্যাল মেন অ্যান্ড বাই কনসেলমেন্ট আর গি টপ টেন মানি আর প্রপার্টি টু অ্যাভয়েড দ্য পেমেন্ট আর লস অফ মানি আর প্রপার্টি আর টু অপটেন বিজনেস আর পার্সোনাল অ্যাডভান্টেজ যে কোনো কিছু কারণে করতে পারে হতে পারে টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হ্যাক করে আপনার কাছ থেকে টাকা নেব অথবা হ্যাক করে আমি আমার বাড়ির রেজিস্ট্রেশনের কাজটা শেষ করে ফেলব বা হয়তো বা আমি আপনাকে অনলাইনে ব্ল্যাকমেল করে আমি আপনার থেকে কোনো একটা পেমেন্ট নিব বা হয়তো বা আমি আমার নিজের কোনো পার্সোনাল গেইনের জন্য করব ঠিক আছে যে কোনো ধরনের কোনো কিছুর জন্য আমি করতে পারি এবং এটা একটা ইলিগাল কাজও হতে পারে অথবা সিরিজ অফ ইলিগাল কাজও হতে পারে অনেক দিন ধরে বসে 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 আমি আপনার এগেনস্টে ভিডিও বানাইছি ঠিক আছে এখন সেটা আমি ব্যবহার করব 
এখন সেটা আমি নেটে আপলোড দিব ঠিক আছে দ্যাটস দা অফেন্স আচ্ছা গেজ ভদ্রলোক তিনি বলতেছিল হোয়াইট কলার ক্রাইম ইনভলভস দা অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার বাই পারসন হু আর সিচুয়েটেড ইন হাই প্লেসেস হোয়ার দে আর প্রোভাইডেড উইথ দা অপরচুনিটি ফর সাচ অ্যাবিউজ সো তিনি আবার একটু অন্যরকম কথা বললেন তিনি বললেন যে এই যে যে হাই সোসাইটির লোকজন যারা হোয়াইট কলার ক্রাইমগুলো করছেন তারা বেসিকালি কি করছে তাদের কি যে পজিশনটা বা পাওয়ারটা দেওয়া হয়েছে সেটা অসৎ ব্যবহার বা অব ব্যবহার করে এই অফেন্স গুলা তারা করতেছে এবিআই এবিআই বলছে দোজ ইলিগাল অ্যাক্টস হুইচ আর ক্যারেক্টারাইজ বাই ডিসিট কনসিলমেন্ট অর ভায়োলেশন অফ ট্রাস্ট হুইচ আর নট ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অর থ্রেট অফ ফিজিক্যাল ফোর্স অর ভায়োলেশন দিস অ্যাক্ট আর কমিটেড বাই ইন্ডিভিজুয়াল and organization to obtain money property service to avoid the want or loss of money service or to secure personal or business advantage so abi bolte se je ei je je illegal act gulo jeta hote pare dhoka dari kora hoyse ba violation of trust hoyse violation of trust hoyse jetai hoye thakuk na keno এখানে কোনো ফিজিক্যাল ফোর্স বা ভায়োলেশনের কোনো দরকার পড়তেছে না তাই না তো ফিজিক্যাল ফোর্স বা ভায়োলেশন হচ্ছে না কিন্তু অফেন্সটা কে করতেছে অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন করছে অনেক সময় কোনো একটা অর্গানাইজেশন করছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার্স গ্রুপ সামথিং লাইক দ্যাট বা কোনো একটা অফিস করছে সেটাও হতে পারে বাট তারা কি করছে কোনো একটা কিছু লাভের জন্য টাকা হতে পারে সার্ভিস হতে পারে পার্সোনাল অ্যাডভান্টেজ হতে পারে বিজনেস অ্যাডভান্টেজ হতে পারে বিজনেস অ্যাডভান্টেজ কি জিনিস এক অফিসার এমপ্লয়ি অন্য অফিস থেকে কারো মাধ্যমে অন্য অফিসার ইনফরমেশন চুরি করলো এক ব্যাংকের ইনফরমেশন অন্য ব্যাংকের কাছে সেল করে দিল সামথিং লাইক দ্যাট ইটস অলসো হোয়াইট কলার ক্রাইম সো এই যে যে হোয়াইট কলার ক্রাইমটা এটাকে ক্লিনার অ্যান্ড কুইন দুইভাবে ভাগ করছে একটা বলতেছেন অকুপেশনাল ক্রাইম আর একটা বলতেছেন কর্পোরেট ক্রাইম অকুপেশনাল ক্রাইম কোনটা তিনি বলতেছেন অফেন্স কমিটেড বাই ইন্ডিভিজুয়াল ফর দেম সাবস ইন এ কোর্স অফ দেয়ার অকুপেশন অর অফেন্সেস অফ এমপ্লয় এগেন্স দেয়ার এমপ্লয়ার সেটা কি জিনিস আপনি আপনার অফিসে বসে আপনি আপনার বসকে ব্ল্যাকমেল করলেন যে আপনার তো আপনার পি এর সঙ্গে আপনার তো একটা সম্পর্ক আছে ছবি টবি তুলে আমি আপনার বোর্ডে দিয়ে দিব ঠিক আছে তো অথবা আমি নেটে ছাপাই দেব নেটে ইয়া করে দেবো পাবলিশ করে দেবো সামথিং লাইক দ্যাট অথবা কি করলেন আপনি আপনার বসের কাছ থেকে কোনো একটা ফাইল চুরি করে নিয়ে বাইরে সেল করে দেবেন সেটাও হতে পারে এটা হচ্ছে অকুপেশনাল যে আপনি আপনার অকুপেশনের জন্য করতেছেন সেকেন্ডটা হচ্ছে কর্পোরেট যেটাতে আমি আসি যে এক অফিসের সঙ্গে আর এক অফিসের অফেন্স কমিটেড বাই কর্পোরেট অফিসিয়াল ফর দ্যাট কর্পোরেশন আপনি কি করলেন আপনি আপনার কোম্পানির ইনফরমেশন আপনি অন্য কোম্পানির কাছে সেল করে দিলেন আপনার কোম্পানির রাইভেল কোম্পানি বা অন্য কোম্পানির কাউকে আপনি ফসলায় তাদের ইনফরমেশন আপনি নিজে চুরি করে নিয়ে আসলেন ফর দ্য বেনিফিট সরি ফর দ্য বেনিফিট অফ ইউর কর্পোরেশন সেটা হচ্ছে কর্পোরেট ক্রাইম ঠিক আছে এখন আমরা যাব যে হোয়াইট কলার ক্রাইমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি যে আমরা এই যে যে ডেফিনেশন পড়তেছিলাম এফবিআই এর ডেফিনেশন পড়লাম শার্লল্যান্ডের ডেফিনেশন পড়লাম গেজ এর ডেফিনেশন পড়লাম এরা সবাই কিন্তু ঘুরে ফিরে একটা কথা বলছে আপনার এই যে যে হাই স্ট্যাটাসের লোকজন অফেন্স গুলো করতেছে সে কিন্তু অফেন্স গুলো করছে ফর গেটিং সাম প্রফিট বেনিফিট পার্সোনাল অ্যাডভান্টেজ বা কোনো মানি বা প্রপার্টি কিছু একটা পাওয়ার জন্য এর মানে কি সে যে অফেন্স করছে সেখানে কোনো না কোনো প্রফিট থাকতেছে সো হোয়াইট কলার ক্রাইমের ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ডেলিভার্ড অ্যাক্ট হতে হবে মানে নিজের দ্বারা কৃত কোনো কাজ দ্যাটস মোটিভেটেড বাই প্রফিট এবং ওই কাজটা আপনি করছেন প্রফিটের দ্বারা মোটিভেটেড হয়ে সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে কর্পোরেট কালচার এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি যেটা বললাম যে হোয়াইট কলার ক্রাইমের অনেক অংশে কর্পোরেট কালচার জড়িত সেটা কি জিনিস যে আপনি অন্য অফিস অন্য আপনার রাইভেল কোনো একটা কোম্পানিকে নিচু দেখানোর জন্য অনলাইনে তাদের এমন কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিলেন বা তাদের বস রিলেটেড এমন কিছু বাজে ছবি প্রকাশ করলেন যাতে তাদের কোম্পানি নিচু হয়ে যায় ঠিক আছে সো এরকম টাইপের কিছু একটাই হচ্ছে আপনার কর্পোরেট কালচার তারপরে হচ্ছে ইলিমেন্ট অফ লার্নিং 
peer support, rationalization and neutralization. Should I keep it? Um, suppose the horn, uh, I'm ready for occupational crime. I'm going to put this in an occupational crime. Take it in it. Up me up now, employer, yeah, say, but not your boss. I say, up me people and after boss, okay, black make for them. Definitely, up now, fashion ability, boss, she did not appear. She will have her boss bed at a fuzzy, shara din theater in Nia, Mose Masti Korevala. Or a kiss vector and a kiss vector, put the hobby. Your peer is supporting me. Take a check. Ba cyber crime and kitchen. You find Jim Apni J crime to coaching. That has a chicken. Kionaki, Hotavapnaki bullshit. Jim, hi. A website a hacker. Eta Ashulerum Karapai Perkono catch put the same. Ba era palona or amade. So Corona could enter Jagatiki support. Bacon after not connect a jagatic of me, Jante Marchin, Uta Shampurki, Uta Hotoba, after she conflicting something. Element of learning touchation. Victimization, victimization, a vapataki genie, white color crime, J. Victim Hutchin. Ahon, victim genie Hutchin. Tar shop shumai lost a kin to Amona J. Financial loss with a hobby, but poor party got the loss with a hobby, or a shuma shita. Defamation type of loss of the pare. Bonnie Shuma Shita. The job to legacy. She type of loss of the pare. Lack of reporting and defining. Lack of reporting among defining Kijini. AJ Shurta Bolt Islam. White collar crime will in the 19th century. The Asher Pore Gula Abilhaku. Age him to Gula Chiluna. Tarmaniki Edhornekat Chiluna. Edhornekat Manish Kurtana. Then there are a borrower office Chilo. তারা করত কিন্তু এই ধরনের কাজ বা এই ধরনের অফেন্স গুলো এর আগে রিপোর্ট করা হইতো না মামলা হইতো না মামলাটা এখন হচ্ছে সাইবার ক্রাইমের মামলা কয়টা মামলা কোর্টে যায় বা কয়টা মামলা রিপোর্ট হয় হয় না বা আপনার এক অফিস আর এক অফিসের সাথে কি কি করতেছে বা ব্র্যাক ব্যাংক সব সময় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সাথে কিভাবে একজন ইনফরমেশন আর একজন চুরি করতেছে এই সব জিনিস নিয়ে কি কখনো রিপোর্ট হয় হয় না কিন্তু তার মানে কি তাদের মধ্যে এই টাইপের কাহিনী ঘটতেছে না তাদের মধ্যে এই টাইপের কাহিনী ঘটতেছে তারা নিজেদের জন্যই দেখা যাচ্ছে যে এগুলো নিয়ে রিপোর্ট করতেছে না আচ্ছা সো ল্যাক অফ রিপোর্টিং হোয়াইট কলার ক্রাইমের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এবং ডিফাইনিং এর যে ব্যাপারটা আছে যেহেতু রিপোর্ট হয় না অফেন্স হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে না সো কে এটা নিয়ে কনসার্নও না সিভিল ভার্সেস ক্রিমিনাল ভায়োলেশন হোয়াইট কলার ক্রাইমটা কিছুটা সিভিল টাইপের সেটা কি নিয়ে কোনো হাতাহাতি নাই কোনো মারামারি নাই কোনো ঘুষে ঘুষে ঘুষি নাই কিলা কিলি নাই কিছু নাই ভদ্রলোকের মতো চেয়ারে টেবিলে বসে অফেন্স করে ফেলো আর ক্রিমিনালে কি হচ্ছে ক্রিমিনালে মারামারি হচ্ছে হাতাহাতি হচ্ছে উঠাই নেওয়া হচ্ছে এ ধরনের একটা ব্যাপার করতেছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সোসিওলজিক্যাল ক্যাটাগরি ওই যে বললাম যেটা হচ্ছে যে আপনার হাই লেভেল স্ট্যাটাসের লোকজন এই ধরনের অফেন্স করে আপনি কারে ধরবেন কাকে ধরবেন ঘুষ খাচ্ছে ঘুষ খাওয়ার জন্য আপনি কাকে ধরবেন আমাদের বর্তমান যে অবস্থানে আমরা বসবাস করছি সেখানে আপনি কোন অফিসার থেকে ঘুষ খাওয়ার জন্য ধরবেন বলেন আর কোন অফিসার থেকে ঘুষ না খাওয়ার জন্য আপনি বাহাবা দিবেন সো সোসিওলজিক্যাল ক্যাটাগরিটাই ওইভাবে যাচ্ছে তারপরে আসি স্যাংশন স্মল ফাইন বিগ পে অফ দেখা যাচ্ছে যে এই হোয়াইট কলার ক্রাইম টাইপের ক্রাইমগুলোতে স্যাংশন খুবই কম থাকতেছে সেই জন্য রিপোর্টিং ঠিক মতো হয় না ইনভেস্টিগেশন লিমিটেড রিসোর্স প্রবলেম অফ টেকনোলজি ইনভেস্টিগেশনটা যেমন ধরেন এই যে সাইবার ক্রাইমের কথা বললাম যে যদিও আমি আপনাদের সাইবার ক্রাইম পড়াইছি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী অনেক ইয়া কিন্তু অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে ক্রিমিনালদের ধরার জন্য বাট স্টিল ইটস নট অ্যানাফ to define the criminals. So, it is a matter of fact. This is what we have to do with our characteristics. Airport is our issue. This is white collar criminals are rich and powerful. This is what we have to do with our characteristics. When we start to say that white collar crime is a very high society, it is a very high social status, it is a very high social status, অকুপেশনাল পজিশনে যারা হাই লেভেলের অকুপেশনাল পজিশনে আছে এবং নন ফিজিক্যাল মিনে তারা এই ধরনের অফেন্সগুলো করতেছে সো এই ধরনের অফেন্সগুলো আপার ক্লাসের লোকজনে বেশি হচ্ছে এর মানে কি যারা রিচ যারা পাওয়ারফুল 
সেই টাইপের ব্যক্তিগুলো অ্যাভয়েড করার কারণ বেশি করতেছে তাই না মিডিল ক্লাসের লোকজন এগুলো খুবই কম করতেছে আচ্ছা মোস্ট অফ দিস ক্রাইম যেগুলোর জন্য প্রসিকিউটেড হয় তারা কি যে সেটা হচ্ছে ঘুষের জন্য ট্যাক্স দিতে পারতেছে না বা ব্যাংক ফ্রড করছে এই টাইপের সো মিডিল ক্লাস হোয়াইট কলার ক্রাইমিনাল ক্যান বি ইনক্লুডেড উইদ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ দিস হোয়াইট কলার ক্রাইম অলসো যারা মিডিল ক্লাস আছে তাদেরকে আনা যায় যদিও সাম কিছু স্কলার্স তারা বলতেছে যে যারা হাই লেভেল সোসাইটিতে বসবাস করতেছে তাদের মধ্যেই এই হোয়াইট কলার ক্রাইমগুলো ঘটানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকতেছে এবার আসি আমরা কেন এই হোয়াইট কলার ক্রাইমগুলো হচ্ছে হোয়াইট কলার ক্রাইমগুলো হচ্ছে দুটো কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিফিকাল্টি আর একটা হচ্ছে গ্রিডিংস যে আপনি অনেক বেশি লোভী আর একটা হচ্ছে যে ওই আপনি তো ইয়া কি বলে আপনি তো আপার ক্লাসে বসবাস করতেছেন এখন আপার ক্লাসে বসবাস করার জন্য আপনার লাইফ স্টাইল মেনটেন করার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড লাগে আপনি তো চাইলে পারেন না যে ভদ্রলোক মাসে তিন হাজার চার হাজার টাকা ইনকাম করে তার মতো লাইফ স্টাইল আপনি চাইলেই সেকেন্ডের মধ্যে বা দিনের মধ্যে মেনটেন করে ফেলতে পারেন না এখন আপনার হয়তো বা ইকোনমিক ডিফিকাল্টি আছে এর মানে ইউ নিড মানি সো ইউ নিড মানি এর মানে হচ্ছে যে আপনার পক্ষে তো চুরি ডাকাতি করা সম্ভব না তাহলে আপনার পক্ষে কোন ক্রাইমগুলো করা সম্ভব ভদ্রলোকের মতো চেয়ার টেবিলে বসে যে ক্রাইমগুলো আছে সেই ক্রাইমগুলো আপনার পক্ষে করা সম্ভব আপনি চুরিও করতে পারবেন না ডাকাতিও করতে পারবেন না বাট ইউ হ্যাভ টু সারভাইভ ইউর সেলফ ফ্রম দিস ইকোনমিক ডিফিকাল্টি সো সেই সার কমস্টেন্সেসে গিয়ে আপনি অফেস করতেছেন আরেকটা হচ্ছে গ্রিডিনেস আমার একটা ফ্ল্যাট আছে আর একটা ফ্ল্যাট করতে কি সমস্যা পাচ্ছ তো আমার দুইটা একটার জন্য একটা ফ্ল্যাট করছি একটার জন্য আর একটা ফ্ল্যাট করি না আর করলা মরলা ভাল লাগতেছে না আমার একটা মার্সিডিস নিতে চাই খারাপ আমার যদি আরেকজনের ইয়া হ্যাক করে বা আরেকজনের অফিসের ইনফরমেশন চুরি করে আমি যদি পাই পঞ্চাশ লাখ তো আমি একটা মার্সিডিস নিলাম সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই কে ধরতেছে কি ল্যাক অফ রিপোর্টিং কে ধরবে দিস ইজ দ্য রিজন যে গ্রিডিনেস কাজ করে আর হাই লেভেল সোসাইটিতে দেখা যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা বাড়ি হয়েছে আর একটা বাড়ি হইলে খারাপ কি অল্পের মধ্যে একটা বাড়িও করে ফেলে ইকোনমিক ডিফিকাল্টি থেকে ওভারকাম করার জন্য আপনি এই ধরনের হোয়াইট করার ক্রাইম যেগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে এগ্রি করছেন যে কি হয়েছে এবছর টাকা কম করোনা কালীন সময়ে একটু একটু টাকা কম আসছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার ট্যাক্সটা দিব না সমস্যা নেই ট্যাক্স না দিলে তো রাইসে দৌড়ে নিতে পারবে না বাট ইটস এন অফেন্স তাই না সেটা আমি করতে পারি না কিন্তু আমি করে ফেললাম না এবার আমি ট্যাক্স পাত দেবো না থাক আগামীবার ট্যাক্স দিয়ে দেবো না বাট অফেন্স কিন্তু আমার একটা হয়ে গেছে ইকোনমিক ডিফিকাল্টি গ্রিডিনেসটা কি জিনিস যে আচ্ছা এতগুলো টাকা ট্যাক্স দিব তিনি বেসিক্যালি হোয়াইট কলার ক্রাইম এর রিজন হিসেবে তিনটা জিনিস বলতেছেন এক অপরচুনিটি টু কমিট ক্রাইম দুই সিচুয়েশন অফ প্রেশার অন দা ইন্ডিভিজুয়াল তিন ইস্যু টাকা দিচ্ছি ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছি এভিডেন্স কি কি আছে দিয়ে দাও আপনি চিন্তা করলেন ক্লায়েন্ট আমারে টাকা দিবে বিশ হাজার অপর পক্ষ আমাকে আশি হাজার অফার করতেছে আমি ঠকবো কেন আমার অপরচুনিটি আছে টু কমিট দ্য ক্রাইম আমি এভিডেন্স দিয়ে দিব এটা অহরাহ হচ্ছে অহরাহ হচ্ছে বাট ইটস ক্রাইম ইটস এ ক্রাইম তাই না সরি ইটস এ ক্রাইম 
বাট আপনার অপরচুনিটি আছে আপনি বেঁচে দিতেছেন অথবা অন্য একটা মামলাতে দেখা যাচ্ছে এই অপরচুনিটিটা নাই আপনি চিন্তা করলেন যে ওই মামলাটাতে অপরচুনিটিটা আসলো না এই মামলাতে আসছে আশি হাজার টাকা পাবো ক্লায়েন্ট তো আমার ঠেলতে 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 তার হাইস্ট বিশ দিবে হয়তো বা আর পাস আমি বাইর করতে পারবো এর থেকে বেশি তো আমি ক্লায়েন্টের থেকে বাইর করতে পারবো না এর থেকে অন্য পশ অন্য পক্ষরে আমি যদি এভিডেন্স দিয়ে দিই তারা আমার এর নগদ আশি হাজার টাকা দিয়ে দিবে আই হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি আমি সেল করে দিলাম এটা অহরহর হচ্ছে এটা হয় সেটাই বলতে স্যার তারপরে হচ্ছে সিচুয়েশনাল প্রেশার অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিচুয়েশনাল প্রেশারটা কী জিনিস এই যে করোনা গেলে একটা সময় গেল অনেক লোকজন চাকরি চলে গেছে অনেকের বিজনেসের প্রবলেম দেখা দিছে ঠিক আছে সো সে এমন একটা স্যার কমস্টেন্সেস বা সিচুয়েশনে পড়ে গেছে যে ওই পার্সনটার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে ক্রাইম করা ছাড়া তার পক্ষে আর কোনো সম্ভব না এখন সে করোনার আগে পর্যন্ত তার বিজনেস ভালো ছিল সে ফুল ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকাতে বিশাল বড় ফ্ল্যাটে বসবাস করতো এখন করোনাকালীন সময়ে ইনকাম লো হয়ে গেছে তার ফ্যামিলি চলছে না তাহলে তাকে তো কোনো একটা ওয়েতে তাকে চলতে হবে সে তো চাইলেই তো আর টপাস করে সে এক লাখ টাকা যে ফ্ল্যাটের ভাড়া দিত সেই ফ্ল্যাট থেকে দশ হাজার টাকার বাসায় সে নেমে যেতে পারে না সো তো সিচুয়েশন এমন প্রেশার তার উপরে ক্রিয়েট করছে সেই জন্য তাকে কি করতে হলো তাকে কোনো একটা অফেন্স করে ফেলতে হলো আর সে তো চুরি ডাকাতি করতে পারবে না লোয়ার ক্লাস পিপুলদের মতো নাম্বার থ্রি ইস্যু পার্টিং টু ইনফিডিটি কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যে আমি অনেস্ট কিন্তু যখন সারকমস্টেন্সেস আসে তখন আমি লোভ সামলাইতে পারি কি না আমার অনেস্টি আমি ধরে রাখতে পারি কি না এটা হচ্ছে ব্যাপার যে হ্যাঁ আমি খুবই অনেস্ট খুবই অনেস্ট এখন যদি কেউ আমার আইসা বলে ম্যাডাম লাখ দশেক টাকা দিচ্ছি মামলাটা আপনি ছেড়ে দেন আমার অনেস্টি ইন্টিগিটি কোথায় চলে যাবে কোনো ইয়াই নাই যে মামলা যদি চালাইও আমি চালাইলেও হায়েস্ট এক লাখ টাকা পাবো আর সে আমাকে বলতেছে মামলাটা ড্রপ করে দেন ম্যাডাম দশ লাখ টাকা দিচ্ছি আমার অনেস্ট্রি ইন্টিগ্রিটি সব আমি যে শিক্ষক মানুষ আমার যে একটা অনেস্ট্রি ইন্টিগ্রিটি সব আমি ধুলায় মিশাই দিয়া আল্লাহর রস্তে দশ লাখ নিয়ে বাড়ি যাবো এটা আমরা নাইনটি নাইন ক্ষেত্রে এটা আমাদের হয় যে সারকমস্টেন্সেসটা এমন ক্রিয়েট হয় তখন আমাদের অনেস্টি ডিসঅনেস্টিতে ট্রান্সফার হয়ে যায় এমনি তো আমরা সারাদিন বলতে থাকি আমি শিক্ষক মানুষ আমি খুবই অনেস্ট খুবই হ্যানো খুবই তেন কিন্তু কিছু কিছু সারকমস্টেন্সেস যেটা ওই ইস্যুগুলোতে যে আপনি আপনার অনেস্টিটাকে আর কন্ডাক্ট করতে পারেন না তখনই আপনার এই ধরনের হোয়াইট কলার ক্রাইপ হয় কারণ আপনাকে দেখা যাচ্ছে যে কাজ হয়তো বা খুব সিম্পল একটা করতে হচ্ছে সিম্পল কাজ কি কাজ আপনি ইনফরমেশনটা আমাকে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিবেন পাঁচ মিনিটের কাজ বা আপনি জাস্ট কোর্টে যা বলবেন আপনি এই মামলাটা চালাচ্ছেন না তাছে আপনি এত অল্প কাজের জন্য আমি যদি একটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট পাই আমি নিব না নিব এবং ন্যায় এখনের যুগের সারকমস্টেন্সেসে লিগাল প্রফেশনে যত বড় বড় উকিল আছে যত বড় উকিল আছে তার চেম্বারে এই ধরনের কাজ তত বেশি হয় মামলা ফেলানো এই পক্ষ এই পক্ষ আসছে এই পক্ষ হয়তো বা আগের দিন এসে আপনাকে বলে গেছে আপনি মামলাটা নিবেন দুই দিন পরে অপোজিট পক্ষ আপনার চেম্বারে আসছে আপনি কত দিবেন উনি কত দিবেন যে বেশি দিবেন টাকটা মামলা নিবেন কে আগে আসলো কে পরে আসলো এটা তো মাত্র আচ্ছা আপনি কত দিলে মামলা ইয়া করে দিব আর আপনি কত দিলে মামলা কত চালাবো যত পিআইএল মামলা হয় বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম পিআইএল মামলা ওই ইয়ারা কি করে এই যে যে আমাদের আমাদের টিভির সামনে যা যে লয়াররা আমরা বা ইয়ারা বলে যে হ্যাঁ আমি এটার এগেনস্টে পিআল করছি ওটার এগেনস্টে দুই দিন পরে ওই পিআইএল এর এখন খোঁজ থাকে না কেন জানেন কারণ অপর পক্ষে সে বিশাল একটা অ্যামাউন্ট দিছে ও পিআইএল ড্রপ করে দিছে মাঝখান দিয়ে ওরা টিভিতে নিউজে দেখাইছে দুই চার দিন নাম হয়েছে তারপর দিন পিআইএল ড্রপ করে দিছে বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্টের বিনিময়ে পিআইএল ড্রপ করে দিছে দ্যাটস হাও গোয়িং অন মাঝখান দিয়ে সে তার পাবলিসিটি হয়ে গেল আবার উপায় দিয়ে একটা অ্যামাউন্টও হয়ে গেল ঠিক আছে এখন যেটা বলছিলাম যে সো ইস্যু এমন ক্রিয়েট হয়ে যায় যে আপনার ইন্ট্রিগ্রেটি আর তখন থাকে না আপনার আমাদের ডিসঅনেস্টি কাজ করা শুরু করে আচ্ছা তো আমরা ওই কি কি ধরনের হোয়াইট কি কি ধরনের অফেন্সগুলো হোয়াইট কলার ক্রাইম হতে পারে মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রপার্টি 
ক্রিমিনাল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রপার্টি যে অন্যের সম্পত্তি আপনি নিজের মনে করে ধরে নেওয়া ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট চিটিং ফ্রড ফোরজারি তারপরে জাল নোট ছাপানো ডিফেমেশন প্রোডাক্ট পাইরেসি যেটা সাইবার ক্রাইম যেটা আছে তারপরে কি বলে ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি ক্রাইম যেগুলো আছে ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড যেগুলো আছে মানি লন্ডারিং ইন্স্যুরেন্স ফ্রড ম্যারিটাইম ফ্রড ম্যারিটাইম ফ্রড বোঝেন তো যে আপনার মাল ঠিক মতো পৌঁছায় নাই এই কথা বইলা মাল মাঝখানে চুরি হয়ে গেছে এই কথা বইলা আপনি টাকা উঠাইলেন ইন্স্যুরেন্স থেকে কিন্তু আসলে আপনি মাল পাঠানি নাই এরকম অনেক ব্যাপার আছে স্মাগলিং পলিউশন যে এনভারনমেন্টাল যে অফেন্সগুলো হয় তারপরে ঘুষের যে ব্যাপারটা আছে অকুপেশনাল যে অফেন্সগুলো হয় এগুলো সবই হচ্ছে হোয়াইট কলার ক্রাইম আচ্ছা এই হচ্ছে আমার হোয়াইট কলার ক্রাইমের লেকচার এর বাইরে আমি আর কোনো কিছু পড়াবো না ক্রিমিনোলজিতে মেইনলি জানা দরকার যে কি ধরনের অফেন্স হচ্ছে কারা অফেন্স করতেছে কেন অফেন্স করতেছে দ্যাটস ইট এখন কারো যদি 